السلام علیکم ہائی ایوری ون عزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زد عم رب شرح علی صدر ویسر علی عمر وحلم لسانی افراح قولی اللہ اللہ احد اللہ صمد علم ید علم یورد علم یب اللہ کفان احد ڈیئر اسٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ان مائکرو ٹیکسانومی ایک اور کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں انفرا اسپیسیفک کیٹیگری سو اینی کیٹیگری بلو اسپیشی لیول ایس کارڈ انفرا اسپیسیفک کیٹیگری اٹ مینس دیٹ وین وی اسٹڈی بلو اسپیشی لیول ناٹ اپ ناٹ جینس ناٹ فیملی when we go down when we go inside the species so then it is called infra specific category there are certain or a few infra specific categories but not all of them are in use you know practically they are not all in use um, some of uh, some of them are recognized uh, and some of them are just in the literature Uh, the very important one or the which, the one which is recognized uh, by international zoology zoological congress is the subspecies category so s are recognized and for specific category subspecies now related to subspecies we will discuss a few other things uh, like uh, بالکل اسٹارٹ سے پرانے وقت سے جب سے ٹیکسانومی کی شروعات ہوئی اور جب سے پھر یہ سائنس ترقی کرتا گیا تو انفرا اسپیسیفک کیٹیگریز میں کچھ ایسے ورڈز بھی یوز ہوئے ٹرمینالوجیز بھی یوز ہوئی جو کہ الٹرنیٹ بنی ایک دوسرے کے لیے اور ان میں سے جو ایکوریٹ تھی ان کو چھوڑا گیا اور باقی جو ہے ان کو ڈسکارٹ کر دیا گیا فار ایگزامپل ایک ورڈ ورائٹی Uh, that was also used in the taxonomical hierarchy or zoological hierarchy. It was also uh, in infraspecific categories. Or asal mein population mein jo variable forms the, un ke liye ye word variety use kiya gaya. Now variety was used as equivalent to subspecies. Mean subspecies or variety ka jo word hai, ye same, same hai, they are similar. So while this is still in use is bot in botany, the uh, variety has it is still used in botany, but we don't use uh, the term variety in zoology. So uh, let's talk about uh, variety a little bit. So what is variety? Uh, variety is actually uh, these are the variable forms in a population. So any variation in a population was called variety. کوئی بھی ایک پاپولیشن لے لے اس میں اگر کوئی چینج اور ویریبل چیز نظر آئی ویریبل انڈیویجول نظر آیا تھوڑی سی ٹیکسانومکلی مارفولوجیکلی یہ نہیں دیکھنے میں سے چینج آیا تو اس کو کنسیڈر کر دیا گیا کہ یہ ویرائیٹی ہے تو ایٹ از یونیورسل فیکٹ سو ایوری بڈی نوز ناؤ آفٹر دا ایکسپٹینس آف ایولیوشن ناؤ ایوری بن دو ایٹس یونیورسل فیکٹ دیٹ آل اسپیشی ویری دے آر ناٹ فیکسڈ and the certain species were split into subspecies and races so species vary with time and with that variation the single species had split into subspecies and races so now so it was Linnaeus who for the first time used this term varietas varietas is actually a Latin word or it is um, it means variety so for the subdivision of species Actually, at that time, there was uh, uh, no subspecies terminology. People uh, didn't know about subspecies uh, terminology or uh, there was no concept of subspecies. So, um, when Linnaeus, when he observed uh, uh, like uh, differences or variable forms in a population, so he named those the things varieties like they are varieties or races. So variety is a letter uh, word meaning variety. Varietas mean variety. Mean, uh, jo, uh, Lena is the word variety. 
उस डिफरेंट जो स्पीशीज थे पॉपुलेशन में उनके लिए उसको यूज किया नाउ अर्ली टैक्सोनोमिस्ट अप्लाइड द टर्म वैरायटी इनडिस्क्रिमिनेटली फॉर एनी वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशी मतलब कोई भी पॉपुलेशन में कोई भी वेरिएशन नजर आती तो उसके लिए टेक्सोनोमिस्ट ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की उसमें कि ये इसको डिस्क्रिमिनेट करे कि इधर दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट रिप्रोडक्टली आइसोलेटेड और दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट एंड रिप्रोडक्टली नॉट आइसोलेटेड ये फर्क उन्होंने नहीं किया लेकिन जैसे डिस्क्रिमिनेटली अगर उनको कोई वेरिएशन नजर आए पॉपुलेशन में तो उसको वेराइटी कहा गया so in the 19th century the term subspecies uh, then the, the, the subspecies replaced this word variety so variety was uh, like uh, then discarded so the term variety is now obsolete obsolete is liye hai kyunki uski jo jab subspecies ka word ek scientist tha or ornithologist tha h legal usne jab ye word subspecies introduce karwaya और फिर साइंटिस्ट ने इनको यूज करना शुरू किया तो दैट वाज अ मोर अप्रोप्रिएट और एज कंपेयर टू वैरायटी सो इट रिप्लेस्ड द वर्ड वैरायटी सो नाउ देयर इज नो यूज ऑफ वैरायटी सब स्पीशी इज एक्चुअली यूज नाउ सो सब स्पीशी इज एक्चुअली अ कैटेगरी व्हिच इज बिलो स्पीशी लेवल मीन व्हेन स्पीशीज स्प्लिट इनटू डिफरेंट वैरायटीज सो दे बिकम सब स्पीशीज मीन देयर इज व्हेन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशी स्प्लिट अप by natural barriers for example consider a population uh, which is uh, living at a uh, like a very, very wide wide area on a well on a very wide area they are living on a very wide area and suddenly uh, some barriers appears between them like mountains or islands or climate change or maybe there are many other things so when these species when these population when these they split up when they isolate from each other so after isolation uh, uh, they evolve and they how they evolve they uh, evolve different characteristics their features and then they become recognizable as a, a separate geographical race or you call them sub species so it happens like um, uh, i have given you a, the, the example of many time like for example this is the parent population and uh, then the uh, it's the, this population split by some means so like uh, here you can see the, the change is not that much but here you can see the changes now a little bit more and a little bit more and so the, these changes occurs with the with the with the isolation of the parent population or with the pop, with the isolation of the, these species from each other so when they isolate from each other they evolve they evolve their different characteristics and their features and i told you that uh, 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 why it happens because there is uh, no gene flow between these two population there is no gene flow uh, flow between these population and these population not even uh, any one of them so that's why they uh, if uh, certain, certain changes occur in this population so it will remain in this population uh, and it will be transferred to their progenies and uh, with the passage of time with the accumulation of different characteristics those characteristic will stay within this population or within this uh, population or this population so they become sub species um, now let's talk about the sub species uh, specifically uh, we, we were talking about the varieties of sub species so keep in mind that variety is of no use in uh, zoology we use instead sub species so Linnaeus used the term sub species when he classified Uh, subgroups of man when he sub uh, when uh, uh, linnaeus uh, jo tha usne jab uh, subgroups of man jo hai insaan jo hai human beings uski jab unhone homo sapien ki uh, jo uh, groups the subgroups the unko divide kiya to us waqt usne sub species ka word use kiya uh, he recognized four subgroups of variations वो जो प्रीवियस मैंने वो करा वेराइटीज तो सब ग्रुप्स ऑफ वेरिएशन जो उन्होंने यूज किया तो ऐसे अमेरिकन इंडियंस और होमोसेपियन अमेरिकनस और उसके बाद उन्होंने सेकंड जो था यूरोपियंस यूरोपियंस जो है उनको होमोसेपियंस यूरोपियंस जो है उसको नाम दिया और ओरिएंटलिस जो था उसको होमोसेपियन एशियाटिकस जो ओरिएंटल रीजन के रहने वाले हैं इंडियन रीजन के तो उसको एशिया होमोसेपियन एशियाटिकस का नाम दिया गया 
इसी तरह जो अफ्रीकन नेगरूज हैं उनको होमोसेपियन एफरस जो है वो उन्होंने नाम दिया तो यू कैन से कि ये जो होमोसेपियंस तो सबकी एक ही जेनस स्पीशी जेनस स्पीशी होमोसेपियन होमोसेपियन पर दिस अमेरिकन अमेरिकन अमेरिकनस यूरोपियनस यूरोपियनस और इस तरह एशियाटिकस और एफरस जो है ये उसकी सब स्पीशीज थी या आप रेसेस कहें या वैरायटीज कहें जो उसकी थी तो उस वजह से इनको डिफरेंशिएट करने के लिए लिनाइस जो था उसने सब स्पीशी का इस्तेमाल किया और फ्रॉम दैट टाइम फिर ये सब स्पीशी का इस्तेमाल होता गया और लिटरेचर में आता गया और ये ट्रोनोमियल नॉमनक्लेचर एक किस्म का जो था आप देख सकते हैं होमो सेपियन अमेरिकनस तो ये तीन नाम हो गए तो हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमनक्लेचर होमो सेपियन बट दिस इज नॉट होमो दिस इज एक्चुअली दर्ड वन इज द सब स्पीशी सो इट्स नाउ अ ट्राइनोमियल नॉमनक्लेचर Uh, such species uh, is actually uh, a deviation from the type of species. Mean, uh, mean subspecies divide, so uh, uh, then it makes subspecies split into subspecies. Uh, with the publication of Charles Darwin, uh, the, the, the the publication what was the publication? The publication was actually Origin of Species uh, by means of Natural Selection in 18 uh, in 1859. Uh, it raises uh, or uh, it sprung the, uh, the 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 taxonomist uh, because the book pr uh, provided many examples of variations or varieties so gisam ki usne ek scientist mein intishar paida ke unko ubara aur taxonomist jo the wo us time unke ideas kafi change ho gaye kyunki इससे पहले वेरिएशन जो थी वो फैक्सिटी ऑफ स्पीशी का आइडिया था और वेरिएशन का कोई तस्वर नहीं था तो उसके साथ जब उन्होंने कई सारे एग्जांपल्स वेरिएशन की वेरिएटीज की थी तो इसे एक जो था वो शुरू हुआ सो अलॉट ऑफ नेम्स देन अपीयर्ड इन द जोलॉजिकल नॉमन क्लेचर फॉर द सेम स्पीशीज और ये जो मैंने आपको अभी ट्राइनोमियल नॉमन क्लेचर के बारे में बात की तो एक उसकी एक प्रॉब्लम ये भी आई नॉमन क्लेचर ट्राइनोमियल नॉमन क्लेचर के साथ कि जोलॉजिकल नॉमनक्लेचर में कई सारे सेम स्पीशीज जो है वो जमा होते गए क्योंकि देखिए जब आप वर्ल्ड वाइड कोई काम कर रहे होते हैं ना तो एक स्पीशी के लिए सेम नाम भी हो सकते हैं और सेम स्पीशीज के लिए डिफरेंट नाम भी हो सकते हैं फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है पूरी दुनिया में एक जैसी है लेकिन फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट उनको एक जैसा नाम दिया अमेरिका में कोई और जैसा वही सेम स्पीच है लेकिन नेम डिफरेंट आ गए या दो तीन डिफरेंट स्पीशीज है लेकिन उनके लिए नेम जो है वो सिमिलर रखे गए तो ये कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स पैदा हो गई तो उस वजह से फिर विल्सन और ब्राउन जो था नाइनटीन फिफ्टी थ्री प्रपोज के ये जो ट्राइनोमिल नमनकल्चर इसको पॉलिश किया जाए इसको खत्म किया जाए और, और इसको एक्चुअली सब स्पीशी कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं ग्रांट जो था उसने डिफाइन किया सब स्पीशी को नाइनटीन में के मीन इज वेरी सिंपल और वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज जो बुक मैंने आपको बताई है उसमें भी एक डेफिनेशन है वो अभी हम देख सकते हैं लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा ज्यादा शायद उससे ज्यादा अच्छा हो सो ग्रांड ने नाइनटीन सिक्सटी में सब स्पीशी को डिफाइन किया कि इट इज द ग्रुप ऑफ एंटर ब्रीडिंग पॉपुलेशन Keep in mind, the population which are interbreeding with some morphological differences, combined with geographical, ecological, or physiological distinction distinctions, which give it species-like distinctions. So, like these are actually interbreeding populations, but they are morphologically different. Or This morphology change is maybe due to geographical isolation, or maybe the ecological requirements, or maybe it's physiological. So you can say that uh, a species of the same population, but they are geographically isolated, and maybe they are morphologically different, but they can interbreed with each other. 
for example this is species a and it's uh, one of its uh, a small group from this a isolated in uh, the, 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 the made in isolated page or an isolated small population peripheral population they are now uh, like uh, geographically isolated they cannot interbreed because they are very away from each other and with the passage of time uh, because of the ecological or the geographic or the geography or the physiological distinctness maybe uh, some changes appear in their morphology and they become a little bit different from this a main population so now they are like uh, morphologically a bit different from this main population but if you bring them close together they get mate so such type of species are actually known as subspecies एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है सो वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ सब स्पीशीज ऑफ लाइन इंडियन लाइन इज नोन एज पैंतरा ल्यू परसिका एंड द एफ्रीकन लाइन और देस इज एक्चुअली नोन एज पैंतरा ल्यू ल्यू नाउ दीज टू लाइक you see this panthera leo and this is also panthera leo so actually they are uh, the the same species but they have like different uh, subspecies like leo and persica they are different because because they are living in different geography and maybe because of their geographical isolation or maybe because of their ecological requirements or maybe because of their physiological requirements there are certain physiological differences morphological differences among them but still they can mate and they can reproduce if you bring these two close this is indian lion this is african lion they cannot mate because they are geographically associated with the one is living in africa and the other is living in india so they cannot mate because they are isolated a very huge distance between them but if you bring them close they can mate so because of this long long geographic isolation they become different morphologically so the distinguishing features of the indian race are now, now I, i i i will tell you the differences uh, between the two lines so the, i am going to tell you the differences of the indian from the uh, african one so the indian race one it has a scantier man man wo jo yahan pe bal hote hain यहाँ नेक रीजन के इर्द गिर्द जो उनके बाल होते हैं मेल्स लाइन के तो उनको हम कहते हैं मैन कहते हैं उसको तो अफ्रीकन से जो उसका है इंडियन का जो होता है वो थोड़ा सा स्कैन टीयरमीन के थोड़ा सा हल्का हल्का होता है उसके जो बाल होते हैं मैन वो थोड़ा सा हल्का होता है और अफ्रीकन का बहुत ज़्यादा घना सा होता है इसी तरह अलॉन्गल अलॉन्गर ट्रेसल ऑफ हेयर एट द टिप ऑफ द टेल दिन देट ऑफ द एफ्रीकन रेस फिर फिर आप अगर इंडियन लाइन जो है उसकी टेल को देखें उसमें जो हेयर्स है वो बिट लॉन्गर और काफ़ी मोटी चौड़ी सी एक दुम जो है वो बन जाती है वो जो हेयर्स होती है बिल्कुल टिप के ऊपर जबकि जो अफ्रीकन रेस है उसके थोड़े से आप कहें कि शॉर्टर हैं और थिन हैं इसी तरह जो थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि विल प्रोनाउंस टफ्ट ऑफ हेयर्स ऑन द एल्बो जॉइंट्स और ये जो इंडियन लाइन है उसकी जो एल्बो जॉइंट्स है यहाँ पर टफ ऑफ हेयर्स जो है वो विल प्रोनाउंस हेयर जो है वो मौजूद होते हैं जबकि ये अफ्रीकन लाइन में नहीं होते हैं इसी तरह द एबडाम पेयर्स फुलर फ्रेंच ऑफ हेयर्स और अगर आप फिर इंडियन लाइन के एबडाम को देखें जो पेट होता है उसका तो एबडाउन पर भी जो है आपको एक फ्रिंज किनारा जो है आपको नजर आ रहा होगा बालों का जबकि वो अफ्रीकन लाइन में नहीं है तो ये सबसे पहले आप डिफरेंस जो है उनके दरमियान ये देखें कि ये जो इंडियन लाइन है दिस दिस वन इज इंडियन लाइन तो इसका जो मेन है देर इज स्कैंटियर थोड़ा सा कम है जबकि अगर आप जो अफ्रीकन लाइन को देखें तो उसका मेन बहुत ज्यादा गना होता है बहुत ज्यादा होता है जबकि इसका वो थोड़ा सा कम होता है इंडियन वाले अब मैंने आपको कहा था कि इसकी जो इंडियन लाइन है इसके जो शोल्डर जॉइंट्स हैं या इसके आप देखें यहाँ पे काफ़ी सारे बाल जो है वो मौजूद है और इसी तरह उसके जो पेट है डोमिन है उस पर भी 
एक फ्रिंज ऑफ हेयर जो है मौजूद है अब ये जो शोल्डर ज्वाइंट्स है यहाँ पर और इसी तरह ये जो पेट है इसके ऊपर ये ये अब जो अफ्रीकन लॉइन होता है उसमें ये नहीं होते ये बाल नहीं होते और ये फिर आप देखें इसका मेन कितना स्कैंडियर बहुत ज़्यादा कम है अच्छा टेल में देखें तो काफ़ी लंब लंबे और मोटा सा एक टफ ऑफ है उसके टेल के इर्द गिर्द मौजूद है जबकि अगर आप दूसरी तरफ ये देखें अफ्रीकन तो ना तो उसके पेट के ऊपर यहाँ पे आपको बाल नजर आएंगे ना उसके शोल्डर के ऊपर आपको बाल नजर आएंगे अलबत् इसका जो मेन है वो काफी हैवी होता है काफी घना होता है इसी तरह टेल जो देखे उसका शॉर्ट और बहुत तेन होता है उसमें ज्यादा टफ ऑफ हेयर जो है वो नहीं होते हैं सो दू सब स्पीशीज या रेसिस ऑफ द सेम स्पीशीज कैन इंटरब्रीड एफ दे मीट एंड प्रोफेशनल टेक्सोनोमिस्ट कैन ओनली रिकोगनाइज द डिफ्रीशियटिंग फीचर्स ऑफ द सब स्पीशीज ऑफ अ स्पीशीज तो ना ये जो इंफ्रास्पेसिफिक कैटेगरी जो स्पीशी हम पढ़ रहे हैं तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये स्पीशीज uh, जो है ये इंटरब्रीड कर सकते हैं अगर इनको आप करीब ले आए जैसे कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि प्रोफेशनल टेक्सोनोमिस्ट ही इनको रिकग्नाइज कर सकते हैं और उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सब स्पीशीज लेवल को डिफ्रेंशिएट करना और स्टडी करना काफी मुश्किल काम तो उसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत मौजूद होती है Now, with the establishment of a polytypic uh, species concept, मीन जब ये कॉन्सेप्ट हुआ कि जो स्पीशीज जिनके सब स्पीशी होंगे तो उनको हम पोलिटिपिक स्पीशी कहेंगे और ये कॉन्सेप्ट जब आया तो पेगनर ने 1959 में कहा कि इट इज वेल एक्सेप्टेड दैट सब स्पीशीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज एंड फॉर्म डिफरेंट लोकल पॉपुलेशन सो इट्स वेरी इजी मीन के स्पीशीज है और वो स्पीशी ए हम ले लेते हैं और वो स्पीशी ए जो है उसके छोटे छोटे पॉपुलेशन एक बहुत बड़े जियोग्राफी में जगह जगह जो है वो फैल जाते हैं अब वो स्मॉल स्मॉल पॉपुलेशन है और एक दूसरे से आइसोलेटेड है तो ये स्मॉल छोटे से लोकल जियोग्राफिकली आइसोलेटेड जो ए पॉपुलेशन है यही असल चीज है यही असल राइज करते हैं सब स्पीशीज को सो इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दिनोटेपिक वेरिएशन विद इन एलोपेट्रिक स्पीशीज आकर सो एलोपेट्रिक मैंने बोला जियोग्राफिकली आइसोलेटेड स्पीशी हमने कहा इसी स्पीशी के किसी स्पीशी के वो ग्रुप्स जो एक दूसरे से जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो तो जैसे मैंने आपको कहा स्पीशी ए हमने एग्जाम्पल ली और वो एक दूसरे से कई सारे उनके ग्रुप्स और एक दूसरे से लोकली आइसोलेटेड डिफरेंट जियोग्राफी तो ऐसे स्पीशी को हम कहते हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज तो मैंने आपको फिर ये भी बताया कि इनमें जियोनोटेपिक वेरिएशन आ जाती है और जब वो आ जाती है तो वो विद इन उस पॉपुलेशन में रहेगी जिसमें आएगी क्योंकि वो दूसरे पॉपुलेशन के साथ उनका कोई मेल जोल नहीं है और जेनेटिक ट्रांसफॉर्मर में नहीं है तो उस वजह से वो वेरिएशन में रह जाती है सो इट इज वाइडली एक्सेप्टेड Now, how, what is widely accepted that these population become different from each other? How, how morphologically? So, it is because of that in ecological environment, maybe because of the requirements of that geography. Biochemically, they may become different, or genotypic variation may also be, uh, 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 जो है उनमें आ सकती हैं. So. The, That helps to make a taxonomic level sufficient to designate them as subspecies. और ये changes इतने सारे हैं कि हम कह सकते हैं और हम उनको designate कर सकते हैं as a subspecies क्योंकि उनमें कई सारे changes आ जाते हैं. So a species which contain two or more than two species are called polytypic species, and the species which which are without subspecies is called monotypic species. तो ऑल स्पीशीज और ये अब उनकी खसूसियत हो गई कि तमाम स्पीशीज ऑल स्पीशीज जो है आर नॉट पॉलिटिपिक आप ये ना समझे कि तमाम स्पीशीज पॉलिटिपिक है नहीं सब और मोनोटिपिक भी हो सकते हैं और द पॉलिटिपिक कंसेप्ट है क्लियरली स्टेट्स दैट मेनी रिकॉग्नाइज मॉर्फो स्पीशीज आर नॉट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड एंड हेंस नॉट सेपरेट स्पीशीज सो दे आर नॉट कंसीडर्ड एज सब स्पीशीज Now, different subspecies uh, of a species are able to interbreed if they are given a chance to do so. Now, ये सब species की characteristics हो गई कि different subspecies जो है जो geographical isolates होते हैं, 
उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि उनको आप चांस दे तो ये इंटरब्रीड कर सकते हैं लेकिन अगर उनको अब आप करा अफ्रीका और इंडिया के लाइन को गरीब ले आए तो इंटरब्रीड कर सकते हैं बट एक्चुअली दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर सो दैट्स द रीजन दे कैन नॉट इंटरब्रीड नाउ ऑल स्पीशीज हैव नॉट दिस टेंडेंसी टू फॉर्म सब स्पीशीज तो ये कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में याद रखें कि तमाम स्पीशीज में ये टेंडेंसी नहीं होती कि वो सब स्पीशीज बनाए सब स्पीशीज को अगर चांस दिया जाए तो वे इंटरब्रीड कर सकते हैं थर्ड they arise abruptly by mutation in any place within the range of the species aur ye zaruri nahi ki aap kisi khas tak aap mehdood kare jo geographical isolate hai kisi bhi population mein is kisi species ki jo geographical isolates hote hain unme se kisi bhi population mein by mutation abruptly bhi arise ho sakti hai aur wo change ho sakte hain now ye humne baatein ki सब स्पीशीज के बारे में सब स्पीशीज कैटेगरी वेराइटी एक्सेट्रा एग्जांपल्स भी हमने लिए और हमने कहा कि सब स्पीशीज क्या होती हैं किस तरह होती है अब थोड़ी सी एक दो तीन बातें हम जहन में ये रखी कि डिफिकल्टीज फिर भी आती है तो कुछ डी मेरिट्स हैं मीन के जब हम सब स्पीशी कैटेगरी अप्लाई करते हैं तो वो उसमें अप्लीकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम में आती हैं और वो क्या हो सकती है वो नंबर वन भी इस तरह होता है कि सम कैरेक्टर्स टेन टू वेरी इंडिपेंडेंटली ऑफ द जियोग्राफिक वेरिएबिलिटी मतलब हम असल में सब स्पीशी को रिलेट करते हैं विद द जियोग्राफी के अगर जियोग्राफी चेंज हो जाए तो उसमें चेंज आएगी लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जियोग्राफी चेंज हो या ना हो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है लेकिन फॉर एग्जांपल सम कैरेक्टर्स रिमेन कांस्टेंट वाइल जियोग्राफी चेंजेस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्पीशी की जियोग्राफी चेंज हो जाती है लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होते हैं वो चेंज नहीं होते ऑन द अदर हैंड सम टाइम ऐसे होते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स आर चेंजिंग वाइल जियोग्राफी इज द सेम तो फिर यहां पे टेक्सोनॉमिस्ट को प्रॉब्लम होती है डिफिकल्टी है दूसरी प्रॉब्लम uh, ये है कि uh, जो साइंटिस्ट है उनकी मेंटल अप्रोचेस जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो कैसे फॉर एग्जांपल कुछ साइंटिस्ट कुछ रिसर्चर्स कुछ टेक्सोनोमिस्ट एक पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे सब स्पीशीज ऑन बेस ऑफ ऑन बेस्ड बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स लेकिन अनदर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट और रिसर्चर जो है दे विल कंसिडर इट नॉट अ सब स्पीशी तो यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट जो है फिर आ जाता है तो अगेन ये प्रॉब्लम हो जाती है और जो लास्ट वन है इज अनदर डिफिकल्टी इज द कंट्रोवर्सी ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज एंड सब स्पीशीज तो कुछ साइंटिस्ट uh, जो है वो ये कहते हैं कि अगर अगर आप कहते हैं कि इतने डिफरेंसेस है दोनों में कि आप दो पॉपुलेशन एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो फिर उनको डिफरेंट स्पीशी क्यों नहीं कंसिडर करें क्यों उनको सब स्पीशी कहें तो एक ये प्रॉब्लम है इसमें कुछ ऑथर्स और कुछ रिसर्चर जो है वो एग्री नहीं होते कि अगर आपके पास इतने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसके बेस पे आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं दो पॉपुलेशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सेपरेट बता सकते हैं तो फिर ये डिफरेंट स्पीशीज क्यों नहीं कहते उसको आप मतलब आपने उसको सेम नाम क्यों दिया है तो ये एक प्रॉब्लम भी है बहरहाल ये सारे प्रॉब्लम ये चीजें अपनी जगह पे होती है और ये डिफरेंस होंगी लेकिन ये एक हकीकत है इट्स अ फैक्ट दैट देयर आर सब स्पीशीज और पॉपुलेशन जो है वो वेरी करते हैं बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल और देर आर मेनी फैक्टर्स हम कोई एक फैक्टर को लेकर रोना नहीं रोते कि भाई सिर्फ जियोग्राफी सोचो आज की दुनिया में अब जब साइंस ने तरक्की किया तो वी नो कि देर आर आर लॉट ऑफ थिंग्स that may work in the process the process of speciation to ye controversies or ye difficulties hai but it's a fact that species is variable and variable forms are there so we uh, say that these are subspecies uh, so if you have any question uh, kindly ask them uh, in the groups uh, we created on the whatsapp Uh, or you can ask question in the sajar in the comments uh thank you so much for listening and take care allah hafiz